हेलो दोस्तों गेट्स मैशेज में आपका स्वागत है इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं हाउ टू सॉल्व एट पजल प्रॉब्लम विद ह्यूरिस्टिक दैट इज ऑल्सो कॉल्ड द इनफॉर्म्ड सर्च टेक्निक लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया कि एट पजल प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करते हैं विदाउट ह्यूरिस्टिक जिसको हम बोलते हैं ब्लाइंड सर्च या फिर ब्रूट फोर्स मेथड या बोल सकते हो आप अन इनफॉर्म्ड वे से लेकिन इस वीडियो में हम डिस्कस करना चाह रहे हैं ह्यूरिस्टिक मेथड से जिसको बोल सकते हैं इनफॉर्म्ड सर्च जिसके अंदर आती है सबसे मेन सबसे पहला एल्गोरिदम आता है बेस्ट फॉर सर्च उसके बाद ग्रीडी एल्गोरिदम है ए स्टार है हिल क्लाइंबिंग है तो ये सारे इंपॉर्टेंट एल्गोरिदम्स आते हैं जो यूज करते हैं ह्यूरिस्टिक को और ह्यूरिस्टिक होता क्या है कैसे हम कैलकुलेट करते हैं क्या इसका यूज है इसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं तो एक बार वो लिंक जब जरूर चेक कर लें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है ताकि आपको ह्यूरिस्टिक के बारे में सारी नॉलेज जो है वो मिल जाए क्योंकि ये वीडियो मैं फोकस कर रहा हूं कि एट पजल प्रॉब्लम को हम ह्यूरिस्टिक के साथ कैसे सॉल्व करते हैं तो ह्यूरिस्टिक में हमें सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना है ह्यूरिस्टिक वैल्यू ह्यूरिस्टिक वैल्यू कैलकुलेट करने के अलग अलग तरीके हैं तो यहां पे हम एट पजल प्रॉब्लम है ये मेरी स्टार्ट स्टेट है ये मेरी गोल स्टेट है अब स्टार्ट से स्टेट से गोल स्टेट पे जाने के लिए जो हमने अन इनफॉर्म्ड में डिस्कस किया कि हम सारे सक्सेसर्स को फॉलो करेंगे सारे सक्सेसर्स को हम क्या करेंगे एक्सप्लोर करेंगे फिर उसके आगे सारे सक्सेसर्स को एक्सप्लोर करेंगे लेकिन यहां पर आपको पहले स्टेप में क्या करना है ह्यूरिस्टिक वैल्यू कैलकुलेट करनी है ह्यूरिस्टिक वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए मैं यहां पे कौन सा फॉर्मूला लगा रहा हूं यहां पे मैं फंडा यूज कर रहा हूं नंबर ऑफ मिसप्लेस्ड टाइल्स मतलब गोल स्टेट के हिसाब से आपको चेक करना है कि स्टार्ट स्टेट में या जो भी आप स्टेट में हो एट प्रेजेंट कितनी मिसप्लेस्ड है जैसे ये देखो वन टू थ्री अपने पोजीशन पे है गोल स्टेट के कॉरेस्पॉन्डिंग देखना आपने तो गोल स्टेट के हिसाब से वन टू थ्री ठीक है फोर सिक्स देखो फोर यहां पर अपनी पोजीशन पे नहीं है तो यानी कितनी होगी मिसप्लेस एक सिक्स देखो सही है फाइव नहीं है दो सेवन सही है एट नहीं सही यानी कितनी होगी मिसप्लेस तीन स्पेस आपको काउंट करने की जरूरत नहीं है अगर आप करना चाहते हो तो स्पेस भी काउंट कर सकते हो लेकिन वो हर बार काउंट होगा तो वो एक ही बात बनेगी तो आपको स्पेस काउंट करने की जरूरत नहीं है तो यानी इसमें एच वैल्यू कितनी है आपकी तीन इस स्टेट की लेकिन अब आपको इसको क्या करना है एक्सप्लोर करना है तो एक्सप्लोर करने के लिए हमें पता है कि हमारी लीगल मूव्स कौन सी है अप है मतलब हम स्पेस जो एम्प्टी स्पेस स्टाइल जिसको हम बोलते हैं इस स्टाइल को या तो मैं अप डाउन लेफ्ट या राइट मूव कर सकता हूं तो बेस्ड ऑन द सिचुएशन तो इस सिचुएशन में तो मेरे पास तीन पॉसिबिलिटी है सबसे पहले अगर मैं इसको अप करता हूं अब करते ही मेरे पास क्या बनेगी सिचुएशन या नई नोड मेरे पास क्या बनेगी ये बनेगी आपकी वन यहां पे आ जाएगा टू थ्री फोर सिक्स सेवन फाइव एट नेक्स्ट अगर मैं इसको लेट से अप की बजाय अगर मैं इसको डाउन करता हूं अगर मैं डी मतलब डाउन डाउन करता हूं तो ये क्या आ जाएगा आपका जो स्पेस है वो नीचे चला जाएगा सेवन ऊपर आ जाएगा वन टू थ्री एज इट इज फोर सिक्स फाइव एट बस आपको सिर्फ एम टी स्पेस को ऊपर नीचे करना है बेस्ड ऑन द सिचुएशन तो लेफ्ट कर नहीं सकते राइट right ही कर सकते हैं तो राइट right अगर मैं करता हूं तो तीसरी मूव मेरी बनेगी ये वाली तो राइट right जब आप करोगे तो राइट right में आपको यहां पे फोर आपका जो है वो इस तरफ आ जाएगा सिक्स वन टू थ्री सेवन फाइव एट इस तरीके से जो है आपकी तीन स्टेट्स बनेंगी ब्लाइंड सर्च में भी ऐसी तीन स्टेट बनेंगी लेकिन अब आपको इनफॉर्म्ड सर्च में या ह्यूरिस्टिक मेथड में या आप कह सकते हो कि बेस्ट फर्स्ट मेथड भी इसी तरीके से काम करता है तो बेस्ट फर्स्ट मेथड के अकॉर्डिंग भी हम क्या बोल रहे हैं कि अब आपको ह्यूरिस्टिक वैल्यू कैलकुलेट करनी है और जिसकी ह्यूरिस्टिक वैल्यू सबसे कम आती है जिसकी ह्यूरिस्टिक वैल्यू सबसे बेस्ट है उस नोड को आपको एक्सप्लोर करना है तो आप फाइंड आउट करो यहां पे रिस्ट्रिक वैल्यू सबसे पहले इसकी कैलकुलेट करते हैं तो गोल स्टेट के कॉरेस्पॉन्डिंग देखो कितनी मिसप्लेस है देखो वन मिसप्लेस है हाँ एक हो गई टू मिसप्लेस नहीं थ्री नहीं फोर यस दो हो गई पांच यस पांच भी मिसप्लेस है तीन छ राइट पोजिशन पे है सेवन राइट पोजिशन पे है एट मिसप्लेस है तो यानी कितनी आ गई एच वैल्यू एच वैल्यू आ गई सॉरी फोर एट तो अपनी राइट पोजिशन पे है एच वैल्यू आ गई आपकी फोर नेक्स्ट इस स्टेट पे आओ देखो वन टू थ्री अपनी राइट पोजीशन पे यस फोर नहीं है वन फाइव नहीं है टू हो गई सिक्स राइट पोजीशन पे है सेवन नहीं है थ्री एट राइट पोजीशन पे है नहीं है फाइव राइट पोजीशन पे वो हम ऑलरेडी काउंट कर चुके हैं तो यहां पे भी मेरे पास एच की वैल्यू कितनी आई 
फोर दोनों जगह एच की वैल्यू कितनी आई फोर देन राइट पोजिशन के हिसाब से अगर हम हेरिस्टिक वैल्यू कैलकुलेट करें तो देखो मिसप्लेस टाइल कितनी है वन टू थ्री अपनी राइट पोजिशन पे है ठीक है फोर राइट right पोजिशन पे है फाइव फाइव राइट पोजिशन पे नहीं है तो एक हो गई सिक्स ठीक है सेवन ठीक है एट एट भी मिसप्लेस है तो कितनी आई आपकी एच वैल्यू टू तो तीनों में हमने क्या फाइंड आउट कर लिया एच वैल्यू कैलकुलेट कर ली तो देखो फोर फोर टू में से सबसे मिनिमम वैल्यू कौन सी है ऑब्वियसली ह्यूरिस्टिक का मतलब क्या है हम कॉस्ट है काइंड ऑफ एक कॉस्ट वैल्यू हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो मिनिमम द नंबर बेस्ट वैल्यू आपके हिसाब से चलनी है तो जितनी वैल्यू मिनिमम है उसको एक्सप्लोर करेंगे तो देखो वैल्यू किसकी मिनिमम है इस स्टेट की मिनिमम है मतलब हिरिस्टिक वैल्यू इसकी टू है तो यानी ये आपको गोल स्टेट में जल्दी लेके जाएगा यही बेसिक फंड है हिरिस्टिक का कि हम क्विक आंसर फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं तो अब आपको नेक्स्ट एक्सप्लोर करना है किसको सिर्फ इसको नो नीड टू एक्सप्लोर दिस नाउ नो नीड टू एक्सप्लोर दिस इसको मेमरी में रखेंगे लेकिन अभी इसको एक्सप्लोर नहीं करना लेकिन ब्लाइंड सर्च के अकॉर्डिंग हमें या अन सर्च के अकॉर्डिंग हमें इसको भी एक्सप्लोर करना पड़ता इसको भी एक्सप्लोर करना पड़ता इसको भी लेकिन अब हम सिर्फ और सिर्फ इसको कर रहे हैं क्योंकि हिस्ट्रिक वैल्यू इसकी सबसे कम है या आप कह सकते हो कि कॉस्ट अगर आप कैलकुलेट कर रहे हो तो काइंड ऑफ कॉस्ट इसकी सबसे कम है तो यहां पर अब हम इसको एक्सप्लोर करते हैं तो इसको एक्सप्लोर करने का सेम वही फंड है हमारे पास यहां पे मिडल में है तो मिडल में आपके पास कितनी चॉइसेस है चार चॉइसेस है अप डाउन लेफ्ट राइट चारों तरफ मूव कर सकते हो लेट्स से कि अगर मैं इसको सबसे पहले राइट में मूव करता हूं तो राइट में अगर हम मूव करते हैं तो आपका बन गया वन टू थ्री फोर सिक्स एम टी सेवन फाइव एट अगर मैं इसको लेफ्ट में मूव करता हूं तो यह आपका बन गया लेफ्ट में अगर मैं इसको मूव करता हूं तो लेफ्ट में वैसे मूव करने का कोई बेनिफिट नहीं है क्योंकि लेफ्ट में अगर आप मूव करते हो तो पेरेंट स्टेट ही दोबारा बन जाएगी लेकिन अगर आप लिखना चाहते हो तो लेट से इसको मैं लिख देता हूं यहां पे फोर सिक्स सेवन फाइव एट लेकिन इसका ऑब्वियसली कोई बेनिफिट होगा नहीं क्योंकि पेरेंट स्टेट ही आपकी दोबारा बन गई है लेट से अब अब मैं इसको करता हूं अप अप अगर मैं शिफ्ट करता हूं तो यह बन गया वन टू यहां आ गया थ्री फोर सिक्स सेवन फाइव एट और चौथी मूव है इसमें आपकी अगर मैं इसको डाउन करता हूं किसी भी तरीके से आप लिख सकते हो लेट्स से अगर मैं इसको डाउन करता हूं तो ये बन गया वन टू थ्री एज इट इज फोर फाइव ऊपर आ गया सिक्स सेवन एट इस तरीके से आपकी बन गई अब फिर इसको कैलकुलेट करो क्या हिरिस्ट्रिक वैल्यू फिर से कैलकुलेट करते हैं तो हिरिस्ट्रिक वैल्यू देखो इसकी सबसे पहले हिरिस्ट्रिक वैल्यू कितनी आई वन टू थ्री राइट पोजीशन पे है फोर फाइव सिक्स राइट पे है सेवन भी राइट पे एट राइट पे नहीं है तो हिरिस्ट्रिक वैल्यू कितनी है ये आपकी वन सिर्फ एक टाइल अपनी पोजिशन पे नहीं है इसमें देखो वन टू थ्री फोर राइट पोजिशन पे फाइव नहीं है वन हो गया सिक्स नहीं है टू हो गया सेवन अपनी राइट right पोजिशन पे है हाँ एट राइट right पोजिशन पे नहीं है तो एच वैल्यू कितनी हो गई इसकी एच वैल्यू देखते हैं राइट पोजीशन पे नहीं है वन फाइव भी नहीं है टू सिक्स ठीक है सेवन ठीक है एट भी नहीं है थ्री तो इसकी एच वैल्यू कितनी होगी थ्री इसमें देखते हैं वन राइट पोजीशन पे है टू नहीं है एक थ्री है फोर है ठीक है फाइव नहीं है दो सिक्स है सेवन है एट नहीं है थ्री तो यानी इसकी भी हिस्ट्रिक वैल्यू कितनी हो गई तीन मिस प्लेस टाइल हमें फाइंड आउट करनी है तो देखो इन सब में से मिनिमम किसकी है इसमें से मिनिमम है एच इज इक्वल टू वन तो अब आपको इसको एक्सप्लोर नहीं करना किसी को भी सिर्फ आप इसको एक्सप्लोर करोगे ब्लाइंड सर्च में आपको इन सारी डेप्थ में यानी इस डेप्थ में आपको सारों को एक्सप्लोर करना है फिर नेक्स्ट डेप्थ में सबको एक्सप्लोर करना है फिर नेक्स्ट में सबको लेकिन यहां पे हम सिर्फ अब इस स्टेट को एक्सप्लोर कर रहे हैं नो नीड टू एक्सप्लोर अदर स्टेट तो यहां पर अब जब मैं इसको एक्सप्लोर करूंगा तो ये नेक्स्ट लेवल पे लेके जा रहा है मेरे को नेक्स्ट लेवल में मतलब क्या है आपका लेट से अब इसके पास यहां पे मेरे पास तीन चॉइसेस हैं या तो अप लेफ्ट राइट अप करता हूं तो वही स्टेट मेरी दोबारा बनेगी तो कोई बेनिफिट नहीं है लेट से अगर मैं लेफ्ट करता हूं तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट इसको मैंने राइट right पोजीशन किया अब अगर मैं इसको लेफ्ट करता हूं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स पोजिशन सेवन एट और ये लेफ्ट में आ गया लेकिन आप ध्यान से देखो ये वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट ये आपकी गोल स्टेट के बराबर आ गई ये बन गई आपकी गोल स्टेट तो अब आपको एक्सप्लोर करने की जरूरत नहीं है जैसे ही आपकी गोल स्टेट अचीव होगी वहीं पे ही आप स्टॉप कर दो नो नीड टू एक्सप्लोर फर्दर तो ये आपकी गोल स्टेट यहां पर अचीव होगी तो कितनी डेप्थ गए आप वन टू 
थ्री लीफ नोड से आपको पेरेंट तक जाना है तो देखो एक दो और तीन डेप्थ जो है आपकी यहां पे आ रही है और यहां पे आपको ऑब्वियसली आपको क्लियरली दिख रहा है अगर आपने अनइनफॉर्म्ड वाली वीडियो देखी है तो अनइनफॉर्म्ड या विदाउट हिस्ट्रिक में आपको पता लगेगा कि इन दोनों में मेन डिफरेंस क्या है अनइनफॉर्म्ड में ऑर्डर ऑफ बी की पावर डी वेयर बी इज अ ब्रांच फैक्टर एंड डी इज अ डेप्थ इवन अगर हम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की भी बात करें तो वो भी वहां पे क्या रहती है सेम ही रहती है लेकिन यहां पे हमने बेसिकली क्या किया हमने क्विकनेस यहां पे यूज किया क्विक फाइंड आउट करने के लिए हम यूज करते हैं ह्यूरिस्टिक मेथड लेकिन मैं एक बात मैं हमेशा बोलता हूं कि ह्यूरिस्टिक से हमें बेनिफिट मिल रहा है कि हम नॉन पॉलिनोमियल प्रॉब्लम को पॉलिनोमियल में कन्वर्ट कर रहे हैं फाइंड आउट कर रहे हैं आंसर जल्दी लेकिन ऑप्टिमल सोल्यूशन आए ना आए इसकी कोई गारंटी नहीं है ये ऑप्टिमल सोल्यूशन दे भी सकता है नहीं भी दे सकता हाँ गुड सोल्यूशन दे सकता है लेकिन इस केस में आप कह रहे हो इस केस इस केस में आपने यहां पे अपना गोल स्टेट जो है वो अचीव कर लिया तो ये सारे पॉइंट्स आपको अपने माइंड में रखने क्योंकि ये आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अगर आपको बेस बनाना है ना तो आपको ये पता होना चाहिए अन इनफॉर्म्ड इनफॉर्म्ड क्या होती है कैसे हम कैलकुलेट करते हैं तो इसमें इस वीडियो में सिर्फ इतना ही है थैंक यू